Buenos días y bienvenidos al podcast económico de Ibercaja Gestión. Esta semana las bolsas continúan con su escalada alcista impulsadas por las noticias positivas que llegan desde Estados Unidos en lo referente a la moderación en la evolución de los precios. La semana pasada se conocieron los datos de inflación americana correspondientes al mes de abril con unos datos que cumplieron con la expectativa del mercado, situándose en el 3,4% tras el dato del cierre de marzo, que se situó un punto básico por encima. Este indicador dio alas a las bolsas estadounidenses, con índices como el S&P 500 con una subida desde la publicación en el entorno del 1% y el Nasdaq de más del 1,5%. En Europa el tono fue igualmente positivo, aunque con menos dinamismo que en Estados Unidos. En todo caso, hoy miércoles se conocerán los resultados de NVIDIA, que pueden suponer el colofón a una temporada de resultados que llega a su fin. Si los resultados que publique la compañía de chips convencen al mercado, esto podría servir de acicate para continuar con las subidas, gracias a un mercado con un fondo cada vez más consistente y a la positiva evolución de los resultados, con unos índices de precios en moderación y unas bajadas de tipos con un horizonte cada vez más cercano. Por el camino, eso sí, ha habido pequeños sustos. La muerte del presidente iraní en accidente de helicóptero por el momento no ha afectado en nada, pero nos recuerda que, de fondo, sigue habiendo ruido geopolítico, sin que por el momento, como decimos, se traslade de manera clara a los mercados. Por el lado de los bonos, las tires siguen estabilizadas, ganando algo de pendiente, con ligeros movimientos de ida y vuelta en la última semana. Será clave la publicación de las actas de la FED para tener mayor visibilidad sobre futuros movimientos en las curvas de tipos soberanas. Y para finalizar, en el mercado de materias primas, el petróleo continúa con ligeros descensos en el precio de su cotización, negociándose ya a 82 dólares el barril y acumula ya una caída de más del 6% en lo que llevamos de mes de mayo. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene.